Processing Excision System Check. Treble. Online. Mid-range. Full system scan completed. Launching Excision Shambhala 2008. De wapenwetloof van de Koude Oorlog won in 1945 toen Amerika een atoombom gooide op Nagasaki en Hiroshima. Deze aanval schrikte de Sovjet-Unie zo hard af dat ze ook begonnen met nieuwere en betere wapens te maken en deze in het openbaar te laten zien. De Sovjet-Unie met een massieve militaire build-up was de wereld ever closer to the brink van de nucleaire war. Maar onze message aan General Secretary Gorbachev was klaar en firm. We told him. An arms race is a race we cannot let you win. It was this resolve, backed by our own military strength, that eventually brought the Soviets to the bargaining table. Door deze tentoonstellingen voelden de westerse landen zich bedreigd en gingen ook meer wapens maken. Zo begonnen de beide landen wapens tegen elkaar op te bouwen. Ondertussen werden verschillende propagandastunts door de VS en de SU uitgevoerd. Weliswaar, meestal gecoteerd, maar ze lieten allemaal de boodschap goed overkomen. Het andere land is slecht en kwartaardig. Het gevaar voor een nucleaire oorlog dreigde steeds meer en er werden ook vele waarschuwingen voor een nucleaire aanval op de televisie uitgezonden. We interrupt our normal program to cooperate in security and civil defense measures as requested by the United States government. This is a Conrad radio alert. Normal broadcasting will now be discontinued for an indefinite period. Civil defense information will be broadcast from time to time on 640 kilocycles or 1240 kilocycles on your AM radio receiver. This station will now leave the air. Close all outside doors, but leave them unlocked. Turn off the gas or oil burners. Taking shelter may be a race against time. In 1957 lanceerde de SU de Sputnik 1, waardoor heel de wereld nu ook vreesde voor een raketaanval vanuit de ruimte.
silence of farewell. The photographers are taking their last shots. Our space rocket is ready in the center of the cosmodrome. The countdown begins. Now only a few moments remain. All eyes fixed on the clock. 30 seconds. 10 seconds. Reaches vertical. A mighty roar. Our rocket vibrates. White hot flame gushes downward. And the great beast lifts slowly from the earth. We are about to create a new planet that we will call Sputnik. It is small, this first satellite, but after it, we will launch others. Als reactie op deze eerste satelliet bouwde de VS het Defense and Early Warning System, oftewel DEW. In 1961 waren er al genoeg raketten en andere wapens om de wereld mee te vernietigen. Beide landen gingen daarom verder met betere systemen om de wapens af te vuren of op te slaan te maken. Er werden ondergrondse wapensilus gebouwd en lanceerplatforms. Maar behalve slechte effecten, zoals een zware achteruitgang van de economie en de angst op totale oorlog, heeft de wapenwetloop ook positieve effecten, zoals de grote vooruitgang van de wetenschap. Bijvoorbeeld het internet en de ruimtevaart zijn oorspronkelijk militaire uitvindingen.